na mara kwa mara ni vizuri tukifika wakati kama huu tupeane heshima ya kutosha kwa viongozi wetu wa kitaifa saa zingine sisi wanasiasa huwa na tabia ya ajabu unafika kwa mazishi pahali hata unasahau kutoa ujumbe kwa jamii unaongea tu mambo mengine paka unashangaa kwamba na hiyo nikiangalia kwa orodha ya usogo hiyo kabisa inaingilia wapi inaingilia pali popote kwa hivyo ni vizuri tuwe tunapeana heshima ya kutosha wakati tunaenda kwa mazishi na haswa ukipewa nafasi kidogo na familia kuongea kwa mazishi kama haya mimi nataka tu niseme kwamba mheshimiwa alikuwa mtu mkarimu hata nikapata kitabu chake ambacho ameweka autograph niko nacho na yeye ana historia kubwa sana kwa hivyo mkipata nafasi wale hamjoe shika kile kitabu mimi ni kuomba mtafute kitabu chake pia mpate nafasi ya kuangalia familia ya usogo kwa kijumla imechangia sana taifa letu ndugu wa James ambaye alikuwa mkubwa wa elimu katika taifa letu tena akachangia sana mambo ambayo tunajivunia sasa mimi nataka niwahakikishie kwamba heshima yake kwa roho zetu tutaikumbuka na serikali hii imejitolea kushirikiana na familia kwa sababu that respect must be maintained kwa mambo mengine ambayo ni ya kisiasa mimi nataka tu niseme kwamba kwa sekta ya elimu serikali hii imeweka kwa bajeti over 630 billion shillings iende kwa elimu katika taifa letu na tukienda kwa zile universities kupitia kwa budget ya serikali ambayo imepitishwa na bunge pia kile kiwango kinaenda kwa universities kimeongezwa na mabilioni karibu 40 kuongeza budget ya zile pesa ambazo zinaenda kwa universities ili universities zetu kama lupe na zengine zipate pesa zaidi ya kujiimarisha na kufundisha watoto wetu kuna changamoto siwezi ficha kuna changamoto za kiuchumi na hizo tulizungumza hata tukiwa hapa na rais tukiwa na governor kuna changamoto za kiuchumi na kutoka kwa hiyo shimo la uchumi ama jangwa ambalo tulikuwa tumeingia itachukua muda kidogo lakini safari hiyo imeanza mimi ni kuasihi tu kwamba tujitole tukijua kwamba kufikiria ama tukidhania tutapata mikopo nyingi kutoka nchi za ngambo itakuwa shida kwa muda huu kidogo kwa sababu lazima uchumi umeharike na balance ngiwe sawa ndio sasa baadaye tuende kule lakini itatubidi sisi wote kama wakenya tujikakamue kile ambacho penda ninge, ningependa kuhimiza ni kwamba tusipoteze wakati mwingi kwa mambo ya kimatusi let us build a united nation atu kiwe kwa murengo gani lakini tuje pamoja wakati tulikuwa hapa na wakati tuliongea kakamega mimi sifichi wakati ziara ya rais ilikuwa ikipangwa tuliitisha tunataka tuone projects ambazo ni za serikali ambazo zinaendelea katika mkoa huu wa magharibi 
na rais mwenyewe akasema eh kweli kuna shida kuona projects kubwa ama nyingi ambazo ziko funded na exchequer katika eneo ya magharibi ni jukumu letu mimi ababu omotata governor wanjala tushikane tubadilishe wakati tunatengeneza mabudget tulete pesa nyingi katika eneo ya magharibi ili tubadilishe huo mkondo na sisi tusimame kitu kimoja kwa sababu kienda kwingine wamejihami wamejihami ukienda mlima Kenya kama ni mabarabara tusidanganyane kabisa mimi nilisikia wengine wakisema hapa lakini tusidanganyane ukienda mlima Kenya zile pesa za bajeti ya kitaifa ambazo zilienda kwa mabarabara kule hauwezi linganisha na zile zimekuja katika eneo hili lakini ni sisi tukiwa na unity of purpose vile usogo alikuwa akiweka msingi we can turn and reverse this process together hapo ndio mimi nataka niseme sisi tukisema tunaunga serikali mkono we are not scared We are not scared it's not about us being scared hiyo tuachane na hiyo porojo kwa sababu kweli wa mambo serikali ilikuwa mikononi mwa uhuru some of us went against that government and made a decision and the government that we supported the candidate we supported is the one that is in power today so it was a conscious decision and it was a conscious decision because of what exactly what i have said that we realized the allocation of resources was heavily skewed against the people of western kenya and there was no further justification in supporting uhuru's agenda na hapo ndio tukasimama tukasema tupindue gari letu tuangalie kwingine and this is the message i wanted to give when we are here but most important kama watu wa eneo hii ya magharibi let us be united tufanye kazi pamoja tuangalie pahali wa kina usogo walikuwa na nikipiga darubini yangu nadhani amebaki mmoja tu kwa wazee wetu usogo first cabinet lakini kuna mmoja amebaki munoko Monoko is still alive and is 100 years old. Uh, in fact, Mheshimiwa Gumo is telling me 102. Yaani unakaa mpaka hata wale watu wote ulijua wamepotea. Eh, lakini hiyo ni mapenzi ya Mungu, si namna hiyo. Kwa hivyo sisi in respect we just say thank you to god for having given us james osogo as a leader in this country and we want to wish his family well wish them good health and wish them the blessings so that they can be able to carry the weight of this loss hapo tu ndio tunasema sina mengi mengine ni kusema tu tufanye kazi pamoja tushirikiane na mheshimiwa william ruto alikuja hapa Aliomba kwa unyenyekevu kwamba yuko tayari kufanya na sisi sote. Na kama viongozi wengine tulikuwa nao kule eh, Kakamega kwa leaders meeting mlisikia. Yeye yeah, alisema na mimi nashukuru sana governor wetu Otuoma na governors wa eneo hii. Yeye yeah, alisema akienda hata kule Nyanza anafanya kazi na na governor wetu governors wa huko eh alis uh, amina mean, nani gladys wanga na hapo ni kweli hata mimi nilikuwa eldoret siku moja usiku tukiwa na na, na ruto tuki, na, na governor huyu tunakunywa chai na mahindi ya kuchoma na wakina gladys wanga walikuwa pale 
wanakula hiyo mahindi ya kuchoma na chai sasa huku nje watu wanatudanganya oh msifanye kazi na hii serikali na jioni wanakula mahindi na chai <laughs> je huu ni ungwana kwa hivyo ningependa tu kwa sisi tufanye kazi pa, pamoja 